എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചിത്രത്തിൽ കണ്ട പോലെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു വാക്കത്തിയാണിത് വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന് ഇത് തുരുമ്പുപിടിച്ച് പോയതാണ് ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള തുരുമ്പെല്ലാം കളയണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കട്ടി കൂടിയ തുരുമ്പെല്ലാം കളയാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർ സോഴ്സ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആനോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുറ്റികയാണ് ഒരു പഴയ ചുറ്റികയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു മെറ്റലാണ് വേണ്ടത് മെറ്റൽ പീസാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടയിലെല്ലാം മെഡിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണിത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം അത് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒരിക്കലും വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആനോഡും കാതോടും ഉണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കത്തിയാണ് കാതോട് അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആനോഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചുറ്റിയാണ് ആ ചുറ്റിയിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത പോലെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ വാക്കത്തിയിലുള്ള തുരുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് പുറം തള്ളി ചുറ്റിയിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി പതഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയും അതായത് തുരിശ് കലക്കിയ വെള്ളവും കോപ്പറും എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോളിസിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ആ തുരുമ്പെല്ലാം ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഒരു പ്ലെയർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ചുറ്റിക ചുറ്റിയിൽ നിറയെ തുരുമ്പ് പറ്റി പിടിച്ചതിനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വാക്കത്തിലുള്ള തുരുമ്പ് ശരിക്കും ഇളകിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അയൺ സർഫസിൽ ആ അയൻ്റെ സർഫസിലുള്ള അയൺ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ചുറ്റിയത് വെറുതെ വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അയൺ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന അയണെല്ലാം ആ തുരുമ്പിൻ്റെ അംശം എല്ലാം പോയി വാക്കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് കണ്ടു വരും ഇതൊരു വയർ ബ്രഷാണ് വയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് ഉറച്ച് കഴുകാം ആ പോരുന്ന കറുത്ത കളറിലുള്ള എല്ലാം തുരുമ്പാണ് ആ തുരുമ്പ് മുഴുവൻ ഇളകി പോരുന്നതാണ് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ തുരുമ്പുണ്ട് അതാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് തന്നെ കഴുകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വയർ ബ്രഷ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് കഴുകി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുറന്ന് മുഴുവൻ കളയാം അതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള തുരുമ്പെല്ലാം പോയി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ കറുത്ത കളറിലേക്ക് വാക്കത്തി മാറി 
തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരുന്നതെല്ലാം പോയി കറുത്ത കളർ അയൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള കളറാണ് നമുക്കത് ഷൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വാക്കത്തേക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരു ഷേപ്പും ഡിസൈനൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചെടുക്കണം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വായത്തല അതായത് വെട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ നീളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം കാരണം വെട്ടുന്ന ഭാഗം അണ്ണീമനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഗോബിൾസ് എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാവുള്ളൂ ഇത് സെക്സ്റ്റി ഗ്രിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീലാണ് ഇത് തുരുമ്പലം കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സർഫസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എയ്റ്റി ഗ്രീറ്റിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഗ്രൈൻഡിങ് വീലാണ് ഇത് വെച്ചും നമ്മളൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുകളിലുള്ള അതിൻ്റെ തുരുമ്പെല്ലാം ഇളകിപ്പോയി എല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പോയി ഇനിയിപ്പം അതിൻ്റെ മെറ്റല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈപ്പിടി ഉണ്ട് കൈപ്പിടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈപ്പിടി ചെയ്യണം ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പോളിഷിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബഫിംഗ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബഫ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പോളിഷ്ഡ് ആവും ഏകദേശം നല്ല തിളക്കമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് തിള തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സംഗതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശം കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പഫിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിടി കൂടെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ പിടി പിടിയിൽ എപ്പോഴും തുരുമ്പത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ആ പിടിയൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറമശം മാത്രം പോളിഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പിടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഒരു പണ്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മരത്തിൻ്റെ പിടിയൊന്നും ഇട്ടില്ല ഇത് അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ തന്നെ വളച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്ത ഒരു പിടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സിയിലാണ് എം സിയിൽ കൊണ്ട് കത്തിക്ക് പിടിയിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് എം സിയിലെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കത് ആ തിക്കായ സംഗതി കത്തീൻ്റെ പിടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എയർ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ കത്തിയുടെ പിടി മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യണം ആക്ച്വലി തുരുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് തുരുമ്പിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തുരുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം സിയിൽ വെച്ച് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയർ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ ഇരുന്നോളും അങ്ങനെ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഒരു പിടിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അനക്കാതെ വെക്കണം അപ്പോൾ കൃത്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച അതേ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത പിടി നന്നായിട്ട് ഹാർഡൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എം സിലോൺ ഉണ്ടാക്കിയ പിടി നന്നായിട്ട് ഹാർഡായി ഇനി അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പിടി മാത
നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം മൂന്ന് വാല്യൂയിലുള്ള സാൻഡ് പേപ്പർ അതായത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഈ മൂന്ന് വാല്യൂയിലുള്ള സാൻഡ് പേപ്പറും എടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിപ്പ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഉരച്ചെറച്ച് ഉരച്ച് അതൊരു ഷേപ്പായിട്ട് എടുക്കുക ആദ്യം അറുപതിൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് എൺപതിൻ്റെ മൂന്നാമത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂവിൻ്റെയും സാൻഡ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അത് നല്ല സ്മൂത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൊടിയെല്ലാം പോയി നല്ല അടിപൊളി ഷൈനിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിടിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ല പിടിക്കാൻ നല്ല സ്മൂത്താണ് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഷാർപ്പനിങ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ്റിലെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂർച്ച് വെച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മൂർച്ച വരുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷാർപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ രണ്ട് സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം നല്ല മൂർച്ച വരുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് ഹാർഡൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മൂർച്ച വന്ന ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പഴുപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഴുപ്പിക്കണം അത് നല്ല തീയിൽ കാണിച്ച് പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ടെമ്പേർഡ് ആവും അത് ടെമ്പറിംഗ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെച്ച മൂർച്ച ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോകാതിരിക്കുക ഒരിക്കലും പോകാതിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂർച്ച വെച്ച സ്ഥലത്തിലെ ഇരുമ്പ് നല്ല ടെമ്പറാവും പിന്നീട് അത് പോകാനായിട്ട് മൂർച്ച പോകില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി നമ്മുടെ വയദശം വർക്ക് തീർന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തത് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് പൊളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വാക്കത്ത് റെഡിയായി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്